according to the program, we're supposed to be ending at uh, 12.30. Now you may think at 12.15. So I'm having just 15 minutes. Now I'm going to talk about this in the next 15 minutes. We're going to talk about this in the next also announce that we have evening services that are run in English. Hizo zote ni za kingereza ni service ya utulivu ina makelele we only do makelele at the end of it lakini inakuwa ni ya utulivu ambayo inaenda tu pole 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 so Zechariah let's go to the book of Zechariah chapter 3 Thank you man of God for the word of the day about salt Hallelujah Say my amen So Zechariah chapter 3 verse 1 Kisha akanyonyesha Yoshua, kuhani mkuu. Ame simama kwenye ya malaika wa kuhana. Na shetani ame simama. Mkono wake wakulia ili kushindana. Nae, the Lord is showing Zakaraya. Na Zakaraya huyu ambaye ni nabii Bwana anamuonyesha kitu. Na anamuona Yoshua. Na huyu Yoshua ni kuhani. Sema kuhani. Kuhani mkuu. Ni kama Eli. Unakumbuka Eli. Huyu pia ni kuhani mkuu. Huyu kuhani mkuu ndiye aliyeenda kila mwaka mbele ya Bwana akiwa na damu kwa sababu Yesu katika gara la kale hakuwa amemwaga damu. Kwa hivyo wewe ulipokuwa umetenda dhambi kila mwaka ulichinja na damu hiyo ilipeanwa kwa kuhani mkuu yeye ni kuhani mkuu alichukua ile 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 damu na akaenda nayo kuomba msamaha kwa ajili ya watu wote akiwa amebeba damu na alipoingia kule kwa sababu labda pengine angekuwa amefanya dhambi na angekufia huko yeye alipoenda huko kuna kamba iliyofungwa kwa mkuu wake na akiwa akitoa hiyo tabiu ya kwa ajili ya dhambi ya, ya watu wa Israeli angeendelea kusheki mkuu akitingiza mkuu ili walio nje wajue ya kwamba ako hai kwa sababu kama angekuwa amefanya mabaya angekufia huko Hakuna mbele ungeingia mahali patakatifu au takatifu na uwe na uchafu Mungu alikuangamiza sema amen yeah. a very important person this is the high priest mtu ambaye Mungu amemwangalia kwa ajili ya dhambi ya watu wake yeye ndiye atakuja kusimama mbele za Mungu na atubu kwa ajili ya Israeli yote mtu kama huyu yeye Zakaria anamuona na amesimama mbele ya malaika wa Bwana na Shetani ambaye huyu ni kuhani mkuu kuhani mkuu na Shetani amesimama kando ya mteua mteua hata mavazi yao walitengenezewa na Aroni walikusia nguo za kawaida mtu huyu kuhani mkuu haungemfikia tu kumsalimia salimia alitengwa na watu hakufanya dhambi za kawaida kawaida aliwekwa mahali kwa sababu angechanganyika na watu huyu kuhani mkuu angepata dhambi kuna akiwa na mwanamke na bibi yake kuna wakati ambapo angejitenga na bibi yake aende akiwa kujitayarisha kwenda kwa sababu ya ile 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 sacrifice angekuwa karibu na mwanamke wake alikuwa ni mtu wa kutengwa mtu ambaye amewekwa kando lakini mtu huyu shetani yeye amesimama kando yake bwana asifiwe amen hey, mkono wake rudi kwetu hapo ya kwanza mkono wake na shetani amesimama mkono wake wa kulia ili kushindana naye shetani hapo amesimama hapa kucheka na yeye hakusimama hapa asukume maono Ah ah. Je tani kando ya Yoshua. Ili afanye nini? Kushindana na yeye. Yule ni kwa kwani mkuu. Anashindana na kwa hali mkuu. Basi Bwana, ewe shetani. Naam. Bwana, yeye 
kwa Yerusalemu afanye nini? If you can't say that, come over to the same man and I'll come in. Same, I'll come in. I'll come in. Buana, I come to be a shaitan. Buana, na, ewe, nam, buana, die, you're sending me now. Apo kaza 
hiyo nafasi lakini nashukuru Mungu kwa sababu ananena na shetani kwa niamba yetu haleluya atakemea shetani bwana asifiwe the lord is fighting for you acha tuone verse 3 haleluya basi yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana na yeye alikuwa akisimama ya malaika ndio Josua jana ati kitu ambacho kimeletwa shetani hapo ni kwa sababu huyu kuhani mkuu kumbe amevaa nguo chafu alafu alibita sima na aliweni wa mwami na kuna watu ambao wako hapa wamevaa matambara wananuka vibaya dhambi imewashika kuna mtu hapa ameshikwa amesetwa na mapepo na amesimama mbele ya Bwana and that is what is giving the devil the audacity to stand beside you and to condemn yani akiambia Mungu wewe unamuita huyu atakuhani mkuu uone mwanamke mimi la uone ananuka anamkumbusha Mungu dhambi zako accusing you before God that's what the devil amevaa nguo chafu sana and we'll be praying today ya nguo chafu ambazo umevaa wewe mwenyewe unajua nguo yako chafu kwa hivyo tunataka tuchukue wakati na tuombe Bwana kwa ajili ya nguo chafu ambayo sisi tumevaa haleluya wengine wako na nguo safi tu lakini mka rumu jambo chinga chirimo bende mororo kitirisa kipao na njoga ni hali hasu na wewe umesimama mbele za Bwana na umevaa nguo chafu na shetani yako anatumia hiyo nguo chafu kukushitaki kwa Bwana praise god akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema mvue ni nini boizi kisha akamwambia yeye tazama nimekuondolea uovu wako nami nitakuvika mabazi ya thamani gani ya thamani gani Oh my god. Oh my god. He's ready to make an exchange. Ako tayari. Kuondo ile ibu meva. Kuondo ile ibu meva. Akupatie thamani kubwa. Wewe muimbaji. He is ready. Usiende mbele. Simama tu huku kwanza. Simama tu huku kwanza. Tomba sijafu kwanza. Tomba basi ndio mkuje hapa. Kila mtu hapa yuwe mikono yake. Atoe baba sijafu. Tomba sijafu. kukuvalisha bazi kujipia kukupea bazi jipia na damani bazi jipia na damani kubwa na damani kubwa 